Mi chiamo Fatma Luta e vengo dagli Emirati Arabi, però vivo in Italia da 30 anni. Nell'arte non c'è stile, <ride> per me, c'è solo la sensazione. Eh, ho fatto per i bambini di Gaza, c'è una poesia di un mio amico poeta egiziano, Ahmed Bhrit, e eh, solo la, non dico la rabbia, Gaza. E questa è la parola per me che dice tutto. Siamo arrivati alla sesta edizione di Women in Art, si può dire che è l'edizione più, più importante di questo, di questo evento perché ha raccolto 14 paesi, e di questi 14 paesi ben 9 sono paesi, paesi arabi e poi c'è anche la partecipazione chiaramente oltre all'Italia della Francia e della, e della Spagna per quanto riguarda le nazioni, le nazioni europee. Mi chiamo Daniela Dumbrava, eh, sono di Salerno, la mia arte è cromatica, astrata materica e come si vede, come me tanto è vero, praticamente io eh, dipingo l'anima in tutti i colori, in tutti i sensi. Questo sarebbe il vortice dell'anima, come ho ben detto, eh, di nuovo l'anima è messa in mostra, si chiama navigare senza frontiere, anche perché io sono un miscolo, una miscella di due nazionalità, ho rappresentato un pochettino il vulcano che ci sta nell'anima di una miscella. أنا إينا سالم فنانة تشكيلية ومصور فوتوغرافيا من مصر وأشارك في فعاليات المرأة والفن هنا في مدينة باري الإيطالية بمجموعة من الأعمال منها عملين لوحتين جداريتين بحبك يا بلادي والعمل الثاني فيديو آرت عن شارع من شوارع مصر وهو شارع شبرا دي أول مرة لي في إيطاليا وشاركت قبل كده في أكثر من معرض في فعاليات كثيرة لكن الحقيقة باري مدينة جميلة جدا وأتمنى أن يكون لي أعمال كثير إن شاء الله في إيطاليا زيان فنانة تشكيلية من فلسطين مشاركتي لهذا العام في فعالية المرأة والفن من خلال مشاركة كفنانة مشاركة وأيضا كمنسق للمشاركة العربية في هذه الفعالية في عامها السادس بالنسبة لمشاركتي كفنانة تشكيلية مشاركة من خلال الرسم بلوحتين تحت عنوان جفرة جفرة هو اسم فلسطيني مرتبط بالحضارة الفلسطينية وبتراثها الشعبي وبثقافتنا وأيضا مشاركة بمجال الفيديو أرت من خلال أمسية حتحدث فيها بحوار مع الجمهور عن أعمالي في الفيديو أرت من خلال عرض أربع إلى خمس أعمال في مجال الفيديو أرت للعام 2012 و2011 وكمان حابة أحكي شوي عن مشاركتي كمنسقة للمشاركة العربية لأول مرة في فعالية المرأة والفن نستضيف دول عربية بكون هالمشاركة الواسعة الكبيرة من خلال ثمان دول عربية مصر الكويت عمان العراق فلسطين الأردن سوريا الصراحة حاولنا من خلال هذه المشاركة العربية أن نبين الفن العربي خاصة نلقي الضوء على فن المرأة تحديدا 
ونبين انه المراه العربيه رائده في هذا المجال ونأكد انه نغير شوي من من نظره المجتمع او خلينا نقول النظره الاوروبيه او الغرب الى الفن العربي بشكل عام وفن المراه بشكل خاص انا سعيده ان اكون منسق لاول مره مع جمعيه فيدريكو سيكوندو وبتمنى انه السنه الجاي انه تكون مشاركه اوسع للوطن العربي شكرا كثير لكم ريما المزيف Sono Ababne Ahed, un regista giordano. Sto quasi da 12 anni che vivo qui in Italia. Questo è il secondo anno della mia partecipazione. In questo anno, in maniera molto precisa, faccio parte anche dell'aspetto organizzativo di Women in Art. Silvia Catino, uh, le mie opere sono queste qui alle mie spalle, sono dei nudi fotografici, sono laureata all'Accademia di Belle Arti di Foggia, lavoro come fashion graphic designer in un'azienda a livello nazionale in Italia, ho iniziato a fare degli scatti fotografici così da um, due anni. Mi chiamo Loredana Capucciola, sono un'artista pugliese nata a Bari, presento qui dei miei lavori relativi ai vari cicli di cui sostanzialmente mi occupo, sono rappresentate delle periferie, il ciclo sulle stanze di Andrea, Cogliere un po' quella che è la mia esperienza e presentarla qui, grazie a Michele Loiacono. E, e quindi siamo giunti a questa esperienza, devo dire, entusiasmante, sia per l'evoluzione che sta acquisendo negli anni, e sia perché comunque c'è questa interazione con, con artiste di altri paesi. Il mio nome è Loredana Albanese, io sono italiana, sono di Bari. Le opere che espongo qui sono delle opere con una tecnica mista, sono acrilico, smalto e fotografico fotografia su tela. Eh, il titolo di quest'opera è Life iPad e rappresenta un attimino quello che è il percorso diciamo, della mia vita. Vengono riprodotti le immagini dei miei quadri, quelle che sono le applicazioni principali in questo momento della mia vita. Questo evento è un evento molto importante, sono davvero insomma, contenta di essere qui e soprattutto di poter condividere con altri artisti di altri paesi quello che è il loro lavoro e le loro esperienze. Ciao, sono grazie a Dante, sono di Bari, quindi pugliese, sono onorata di partecipare a questa manifestazione perché comunque si respira aria di multiculturalità, quindi partecipare a un evento dove ci sono artiste provenienti da tutto il mondo sicuramente è un grande vanto, soprattutto per la nostra città. La mia opera si chiama Dipendenze e Avio Maria Piena di Grazia, con riferimento al mio nome, e sta un attimino a voler raccontare le nuove dipendenze della società globalizzata, cioè la dipendenza dai social network, quindi spero che venga compresa. Insomma, per quello che era il mio intento. Diala Mdeh, من الجولان سور المحتل, مصورة مصورة فوتوغراف, مشاركة بأربع أعمال بعنوان بقايا. بشكر كل اللي الداعمين أو الداعين للمعرض وبتمنى إني أشارك بمرات قادمة. بشكل عام بيحكوا عن الإنسان صراع الإنسان الدائم على البقاء يعني بيحكوا بشكل عام كمان عن أو بشكل خاص عن المرأة. Buonasera, siamo il duo chitarristi qui da Presti, formato da Alessandra Luisi e Giusy Marangi. Eh, siamo un duo di chitarra classica. Eh, il nostro duo è dedicato alla figura di Da Presti, che è un importante chitarrista, la, la chitarrista donna più importante del Novecento. I'm coming from France, in La Rochelle, at the west of France. I make photo in black and white uh, to uh, translate emotion, uh, obsession, fantasm. Um, it's me, with my heart.
and my spirit. Gabriela Olczak, sono presidente dell'associazione Italo-Polacca a Bari e abbiamo fatto questa associazione insieme con Michele, e sono una rappresentante di artista polacca che vive a Barcellona, Agata Stempien, e questo dietro è sua opera e questa opera è diciamo che inizio di nostro lavoro insieme. Sono figli di Fiordeliso, e vengo da Ustuni, le mie opere sono dedicate alla terra e rappresentano un paesaggio fantastico eh, con delle sfumature che eh, richiamano eh, l'elemento acqua però anche l'elemento terra. Sono Caterina Bilabini e vengo da Milano. E questa è una crocifissione moderna e rappresenta un po' il, il maschile e il femminile al giorno d'oggi e cioè la, la sottomissione diciamo così anche volontaria eh, certe volte del, dell'uomo verso la donna. Queste mani che sembrano legate in realtà non lo sono, il titolo dell'opera è eh, li, la libertà è essere eh, schiavi liberi di esserlo, cioè quindi anche una, una forma di eh, asservimento emotivo eh, inteso come una schiavitù ma volontaria. Io sono Simona Cettura, sono la responsabile insieme a mia sorella Sara della Junior Dance Company. Oggi abbiamo una piccola rappresentanza, ci sono Ilaria, ci sono Chicca, Fabiana e Stefania. Stasera presenteremo un estratto di una coreografia di Andrea Santato e di Sara Cettura. Nell'ambito di, di, di questa manifestazione presenteremo dei vari, dei vari pezzi di coreografi internazionali. Thank you. 